we'll sign it up. Illam Mille Bahavan Uriye Tiruvadi Kalik Manindi Bahavan Uriye Tunu Tila Vade Avadar Tin and Nikil Vikilik Talami Tang in the Red Madipar in the Talayan of the day in the Nikil Vay Ulunkamitiri Bahavanuri and Berkade, Andrew in the Piriu play, Anni Verkum, Yenode, Panibana, Manakate, Tiriti Kotre, Doctor Ganesha Murti Ayya, Yenode, Kamban Kanakatanode, Motavara, Ilan, Vasantan, Andarude, Valikat, Lodu, Yenayadi Bandi. Naladur, Talipa Yenak and Alhir Kra Indri Avalvil Kola Tile Almiham Yedaka, Thirty Padana de Yendri, Yellorum, Thirty Kundir Kra Yellorum, Arai the Vandam Yirkra Adakurit Sile, Nimidangil, Sindhi Pade Yenaka Bahavan, than the Karunai Yendadan Kadakare. Under Kinevergale, Alka Yendral, Yenda and Ray, or Kavinian, we had a Maha Edinan. Walka Yendral, Yenda Walka Yena Padavade, Color Colorai, Mutaisa Padavade, Arabite, Color Colorai, Matri Padavade, Mudin the Pogra de Yendre, Tamalaka Tele, or Kavinian Edinan. The Uruba Hegale, Umipola Tan, he did Kerade. In the key, color color eye, mutta is up to the inipus up to the Palaka Tele, Aramitirka Kudi, a mild key. Sapa Tirka Padilla, Kainari, a Kudusi, a Kundu, color color eye, Kudusi, a Kudundre, Walti, Odu, Mudin to Pogra the Enral. Either Kahatan, Angel, Walkaroma, Yendri, Uru Kadam Syndicum, and Dirkarat. Unrekini Verkale, Uru Arasan Tanuri, not to Maka Yellow or Kum or Aravi Pay Vedatan Urpunga Vikatinan in the Punga Vile, Irka Kudi, in the Purul Vandam Mundralam, Ningle to Kulalam, Ilavasama heard of the Kulalam, Thurayana heard of the Kulalam, Maka Yellow or May Mundi Editar. Umoverhead, whatever the Mundi Edipar and Mother Nansoli Ningle, Tiri Vendi Avasium Kidia. You know what the line would be a good yaka Mundi Editar and the Punga Vile Irka Kudi, Purul Kali, Tangal was a particular Vendum in Re, Mundi Editar Anna Urupan Matiram in the Vida Aravaram Yilamal. And the Udathilan Nundrai, the Anathavanam Nundrai, Arasan, Achiri Patan, Illurumi, Lion Katinikar, Lion Liali Lavatan, or Pulla Vitavit to Pogar Hill, Ipudi Alam, Lion Katu, Ethanio, Ethanio, Utikali, Say the Kundi in the Punma Thiram, Tanithinikarade, the Anathinikarade, in the car and Umpunda Yalitan. In Yirka Kudi, Porukal Ilam, Tambasa Parthi with a Vendum, Udamayaki with a Vendum, Yellow Me, Mundi Edikar, Ni Matiram, Yendu the Mara Salaram Milamal, Kavala Yimilamal, Aravaram Milamal, in the Edathile Kathir Kraye, Yenda Karanam, Unaki in the Vendum, the Penta Media Kachanai. Arasi, Nanidikatal and Ningle Terevila. Nandani Solivitain, Ingirika Kudi, Eda Yumi, Ningal, Ilavasama, the Petrikulam, Arasi, Windum Nan Katkarin, Idikatalam the Revir Kala, Adadani Nanson name, Yarikatalam the Revain, Ingirika Kudi, in the poor Likatalam the Revain, Arasi, Apadi and Ral, Ungadi and Akasunda Maki.
அரசே எனக்கு நீங்கள் தான் வேண்டும் அரசனுக்கு ஆச்சரியம் மேலிட்டது அரசன் புரிந்து கொண்டான் புத்திசாலி பெண் புத்திசாலி பெண் அரசன் இந்த பெண்ணினுடைய உடமையாகிவிட்டால் அரசனுடைய உடமையாக இருக்கிற அத்தனை சொத்துக்களும் இந்த பெண்ணுக்கு சொந்தமாகி விடும் என்கிற நுட்பத்தை இந்த பெண் உணர்ந்து வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு தொண்ணூற்றி ஏழாவது பிறந்த தினத்திலே லலீசன் வந்து சொல்லுற கதை என்று நீங்கள் தயவு செய்து நினைக்க வேண்டாம் இருக்கக்கூடிய மூத்தவர்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்த கதை தான் பகவான் அடிக்கடி சொல்லுகிற கதை இந்த இயற்கை உனக்காக இறைவனால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இறைவன் உனக்கு சொந்தமாகிவிட்டால் இறைவனை நீ சொந்தமாக்கிவிட்டால் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற இயற்கை கூறுகள் அனைத்தும் உனக்கு சொந்தமாக்கி விடும் இறைவனிலே இருந்து நீ அந்நியப்பட்டு நின்றால் இயற்கையிலே இருந்து நீ அந்நியப்பட்டு விடுவாய் உலக பொருள்களிலே இருந்து அந்நியப்பட்டு விடுவாய் ஆக மொத்தத்திலே அன்பிற்கினியவர்களே பகவானை நாங்கள் பற்றி கொண்டால் பகவானை சொந்தமாக்கிக் கொண்டால் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற அத்தனை கூறுகளையும் பகவான் உமக்காக ஆட்கொள்வார் உமக்காக ஆக்கி தருவார் என்கிற நம்பிக்கையை பெறுகிறோம் அந்த புத்துயிர்ப்பாக அந்த புத்துயிர்ப்புக்காகத்தான் இந்த தொண்ணூற்றி ஏழாவது பிறந்த தினத்தையும் நாங்கள் உயிர்ப்போடு கொண்டாடுகிறோம் அன்புக்கினியவர்களே வாழ்க்கை எது வாழ்க்கை இன்பத்தை தேடுவதற்காகத்தான் எல்லோரும் போராடுகிறார்கள் இன்பம் எப்படி கிடைக்கிறது எல்லோரும் அது பற்றியே ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் காட்டு வழியில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் விடாமல் அவனை ஒரு யானை துரத்தி கொண்டிருக்கிறது காட்டிற்குள்ளே அவனை பிடித்துவிட வேண்டும் என்று யானை துரத்துகிறது மனிதனோ மூச்சு விடாமல் ஓடுகிறார் ஓடியவன் ஒரு கட்டத்திலே யானைக்காக வெட்டப்பட்டிருக்கிற குழிக்குள்ளே விழுந்து விட்டான் ஐயோ என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்ததே என்று விழுந்தவன் இடைநடுவிலே ஒரு வேரை பிடித்துக் கொண்டு அப்படியே தூங்கினான் சரி வேரை பிடித்திருக்கிறேன் என்று துணிந்த மனிதன் மேலே அண்ணார்ந்து பார்க்கிறான் இந்த யானை அவன் எப்படியாவது தூக்கிவிட வேண்டும் என்று துதிக்கையே அப்படியே நீட்டுகிறது துதிக்கைக்கும் அவனுக்கு இடையிலே ஒரு ஒரு சான் கூட வித்தியாசம் இல்லை தலைய நிமித்தினால் யானை அப்படியே லபக்கண்டு பிடிச்சான் குளிக்குள்ளே அகப்பட்டிருக்கிறான் அகப்பட்டிருக்கிறவன் கீழே குனிந்து பார்க்கிறார் கரு நாக பாம்பு படம் விரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறான் இவன் எப்பொழுது விழுவான் சீறிக்கொண்டிருக்கிறான் விழுந்த மாத்திரத்திலேயே இவனுக்கு வேட்டு வைத்து விட வேண்டும் என்று பாம்பு சீறிய வண்ணம் இருக்கிறான் இவன் ஒரு வேரிலே பிடித்திருக்கிறான் பிடித்திருக்கிற வேர் கட்டியாக இருக்கிறதா ஒரு கடம் பார்க்கிறார் அந்த வேரை கூட கருப்பு எலி வெள்ளை எலி என்று இரண்டு எலிகள் மாறி மாறி அரித்து கொண்டிருக்கின்றன ஐயகோ மேலே யானை கீழே கருணாக பாம்பு ஒரு வேரிலே பிடித்திருக்கிறேனே இந்த வேரை கூட கருப்பு எலி வெள்ளை எலி என்று இரண்டு எலிகள் மாறி மாறி அரித்து கொண்டிருக்கின்றனவே இதுதான் இன்று என்னுடைய வாழ்க்கையா என்று நினைக்கிறவன் மேலே அண்ணார்ந்து பார்த்தான் அந்த குளிக்கு மேலே ஒரு மரத்தினுடைய கொப்பு நிற்கிறது அந்த கொப்பிலே இருந்து ஒரு தேன் கூடு உடைந்து தேன் சொட்டு சொட்டாக விழுகிறது சொட்டு சொட்டாக விழுகிற தேனை இவன் அற்பமாக நக்கி குடிக்க தொடங்கினான் யானையை தூக்குவதற்காக துன்பம் விளைவிக்கிறேன் என்று நிற்கிறது நாகபாம்பு இவனை கொத்த வேண்டும் என்று படம் பிரித்து ஆடுகிறது கருப்பு எலி வெள்ளை எலி மாறி மாறி அறிக்க இவன் ஒரு வேரை பிடித்திருக்கிறான் இத்தனை துன்பங்களுக்குள்ளும் இந்த மனிதன் அற்பமாக இந்த தேன் துளியை நக்கி நக்கி குடித்தான் இது என்னையா 
பிறந்த நாளும் அதுவுமே வந்து ரீல் விடுகிறியா என்றால் நம் முன்னோர் தந்த தமிழ் இலக்கிய ஒன்றிலே வாழ்க்கை பற்றி சொல்லப்படுகிற செய்தி சூளாமணி என்கிற சிறு காப்பியத்திலே வாழ்க்கை பற்றி சொல்லப்படுகிற செய்தி எதை குறிக்கிறது என்றால் மனிதனுடைய மானிடனுடைய வாழ்க்கையை குறிக்கிறது யா வாழ்க்கையை குறிக்கிறது யானை கலைக்கிறது காலம் தொம்மை விட்டு துரத்தி கொண்டே இருக்கிறான் எங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு குளிக்குள்ளே அகப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு ஸ்ரீலங்கா என்கிற குளிக்குள்ளே யாழ்ப்பாணம் என்கிற குளிக்குள்ளே நாங்கள் அகப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு குளிக்குள்ளே நாங்கள் அகப்பட்டிருக்கிறோம் கால பாசம் எங்கள் வரவிற்காக காத்திருக்கிறது ஒரு வேரிலே பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் மனிதன் அந்த வேர் எது என்று பெரியவர்கள் புரிந்திருப்பார்கள் அப்பா அம்மா மகன் மகள் சித்தப்பா சித்தி பந்த பாசங்கள் வேறாக நம்மை பிடித்திருக்கின்றன ஆனால் என்றைக்குமே இந்த வேர் நிலைத்திருக்குமா என்றால் அதுதான் இல்லை அந்த வேரைத்தான் கருப்பு எலி வெள்ளை எலி என்று இரண்டு எலிகள் மாறி மாறி அரித்து கொண்டிருக்கின்றன கருப்பு எலி என்பது இரவு வெள்ளை எலி என்பது பகல் இரவும் பகலும் மாறி மாறி அரிக்க 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 ஒரு நாளைக்கு இந்த பந்த பாசங்களிலே இருந்து அறுபட்டு காலனிடம் நாங்கள் அகப்படுவது உறுதி இதற்குள்ளாக இந்த மனிதன் அற்பமாக தேன் துளிகளை சுமைக்கிறான் என்றால் அந்த மனிதன் கண்ட இன்பமே அற்பமான இன்பம்தான் அந்த மனிதன் கண்ட இன்பம் சிறு தேன் துளிக்கு ஒப்பான சிற்றின்பம் அயிர்ச்சுவை துயிர்ச்சுவை என்று அவன் கண்ட இன்பம் சிற்றின்பம் அதைத்தான் இந்த மனிதன் இத்தனை துன்பத்திற்குள்ளும் தன்னுடைய இன்பமாக அவன் கண்டான் ஆனை துரப்ப அரவு உரை ஆள் குழி நானவிர் பற்றுபு நாளும் ஒருவனோ தேனின் அலி துளி நக்கும் திறத்தது தேனின் அழி துளி நக்கும் திறத்தது மானிடர் இன்பம் மதித்தனை கொள்கனி சூளாமணியிலே வருகிற அருமையான பாடல் அன்பிற்கு நீவர்களே எத்தகைய இன்பத்தை நாங்கள் இன்பம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு கணம் நினைத்து பாருங்கள் சிற்றின்பம் என்று ஒன்று இருந்தால் பேரின்பம் என்று ஒன்று இருக்கிறது நிலையான பேரின்பம் என்று ஒன்று இருக்கிறது எது நிலையான பேரின்பம் என்றால் பகவான் தான் நிலையான பேரின்பம் பகவானை வளர்த்துவதால் பகவானிடம் சரண் புகுவதால் பகவானுடைய ஆசைக்கு உட்படுவதால் கிடைக்கிற இன்பம் ஒன்றுதான் நிலையான பேரின்பம் ஆனால் அந்த இன்பம் எது என்று தெரியாமல் அற்பமான தேன் துளியை சுவைப்பதை போல நித்திரை கொள்வதாலும் கட்டியிலே கிடைக்கிற சுகத்தாலும் ஒரு இன்பத்தை அனுபவித்து விடலாம் என்று மானிடர் கூட்டம் நினைத்து வாழ்கிறதே அதுதான் கவலைக்குரிய விடயமாக இருக்கிறது பகவானுடைய அருள் கிடைக்க வேண்டும் பகவானை வளர்த்த வேண்டும் என்றால் கூட தவமும் தவமுடையார்க்கு என்று சொன்னார்கள் தவம் செய்வதென்றால் கூட அதற்கு தவம் செய்திருக்க வேண்டும் பகவானை நீ சரண் புக வேண்டும் என்றால் பகவானுடைய அவதார தினத்திலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு கூட பகவானுடைய அருள் கிட்ட வேண்டும் இல்லை என்றால் நான் நினைத்து எதுவுமே ஆக போவதில்லை இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த சங்கமத்திலே கூடியிருக்கிறோம் என்றால் பகவானுடைய அருள் எங்களுக்கு கைகூடி இருக்கிறது பகவானுடைய பேரருள் கிருமையினாலே நாங்கள் கூடியிருக்கிறோம் இத்தனை துன்பங்களிலே இருந்து தப்பி இருக்கிறோம் அல்லது கோவிட்டிலே மாண்டிருப்போம் அல்லது பொருளாதார உடையிலே அமைந்திருப்போம் இன்றைக்கு பகவானுடைய பேரருளாலே இன்றைக்கு அவரை நினைக்கிற ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றால் இது கூட பகவான் நல்கிய இன்பம் தான் அப்படி என்றால் நிலையான இன்பம் தான் இறைவனை நினைக்கிற இன்பம் தான் பகவானை நினைக்கிற இன்பம் தான் பேரின்பம் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் அன்பு தெரியவர்களே இந்த 
பேரின்பத்தை பெறுவதற்கு என்ன வழி அது குறித்து சிலாகித்து பேசிவிட்டால் என்னுடைய உரை நிறைவுக்கு வரும் நான் யாழ்ப்பாணத்திலே தென்மராட்சி பகுதியை புறப்படமாக கொண்டவர் என்னை பற்றியும் சில வார்த்தைகள் சொல்லத்தானே வேண்டும் சரசாலை என்கிற மிகச்சிறிய கிராமம் என்னுடைய கிராமம் நாங்கள் வயல் செய்வோம் வயலிலே அறுவடையாக கிடைக்கிற நெல்லை எங்கள் வீட்டிலே ஒரு கணச்சி அறை இருக்கிறது அந்த அறையிலே கொண்டு வந்து தேக்கி வைப்போம் நெல் தேக்கி வைப்பதற்காக சேமித்து வைப்பதற்காக பத்தாயம் என்று ஒரு அமைப்பை சாக்கு என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் ரிசர்வர்களுக்காக சொல்கிறேன் அப்படி சேமித்து வைப்பதற்காக ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி வீட்டிலே வைத்திருப்பார்கள் இன்றைக்கு எங்கள் வீட்டிலே அரிசி எடுத்து சோறு சமைக்கப்படுகிறது என்றால் அது எந்த நெல்லிலே ஆக்கப்பட்ட சோறு போன வருஷம் விதைச்சு விளைவிச்சு வீட்டில களஞ்சி அறையில சேமிச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கிற நெல்லில எடுத்து வந்த அரிசி தான் இந்த வருஷம் சோறாக்கப்படுகிறது சரி இப்ப விதைச்சாச்சு மழையை கண்ட உடனே இப்ப விதைச்சாச்சு அது எது கண்டால் அடுத்த வருஷத்துக்கு விதைச்சாச்சு இந்த வருஷம் சாப்பிடுவது எதற்காக என்றால் எந்த நெல்லை சாப்பிடுகிறோம் என்றால் போன வருடம் கொண்டு வந்த நெல்லை தான் அதிலே இருந்து புறப்பட்ட அரிசியை தான் அதிலே இருந்து சோறு புட்டு என்று விதம் விதமாக செய்து சாப்பிடுகிறோம் இதிலே என்ன லலிசன் வீட்டிலே தான் இப்படியா என்றால் இங்கு இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே சொல்லுவீர்கள் எங்கள் வீட்டிலும் இப்படித்தானையா இதில் என்ன புதினமாக சொல்கிறீர்கள் வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் வினைகள் இருக்கின்றனவே வினை என்றால் செயல் என்று பொருள் நாங்கள் செய்கிற நல்வினை தீவினை இது எங்களோடு சேர்ந்து வருகின்றன அந்த நல்வினைகள் தீவினைகளின் காரணமாக இந்த வினைகளை சித்தாந்திகள் மூன்றாக வகுத்தார்கள் சஞ்சித வினை என்றார்கள் பிராரத்துவ வினை என்றார்கள் ஆகாமிய வினை என்றார்கள் போன பிறவியிலே நான் சம்பாதித்துக் கொண்டு வந்ததை மூட்டையாக கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறேன் போன புறவியிலே நான் சம்பாதித்த அதுக்கு முந்தின புறவியிலே சம்பாதித்த என்னுடைய வீடு அதிக அளவு நெல் வயலுக்கு சொந்தக்காரனாக இருந்தால் போன வருஷ நெல் மாத்திரம் அல்ல அதற்கு முந்திய வருஷ நெல்லும் என் வீட்டிலே இருக்கும் அதை போல நான் செய்கிற நல்வினை தீவினைக்கு ஏற்றார் போல அந்த வினைகளின் தொகுதியாக சஞ்சித வினையை பழைய வினையை கொண்டு வந்து சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் என்னிலே களஞ்சியமாக நான் அதை சேமித்து வைத்திருக்கிறேன் என்னிலே களஞ்சியமாக இருக்கிற அந்த வினை சஞ்சித வினை இந்த சஞ்சித வினையிலே இந்த புறவியிலே நான் அனுபவிப்பதற்காக ஒரு சில வினைகளை மாத்திரம் எடுத்து அனுபவிக்கிறேன் அதைத்தான் என்னுடைய பிராப்தம் என்று சொல்கிறேன் என்னுடைய பிராரத்துவம் அல்லது பிராப்தம் என்கிற நான் அனுபவிக்கிற நிகழ்கால வினை அதுதான் தமிழிலே அதை பல வினை நிகழ்வினை எதிர்வினை என்று சுட்டினார்கள் அடுத்த வருஷத்துக்கும் நெல் விளைவிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அடுத்த வருஷத்துக்கு விளைவிப்பதை போலத்தான் நான் இப்பொழுது செய்கிற காரியங்கள் ஊடாக நான் செய்கிற நல்ல காரியங்கள் ஊடாக நான் செய்கிற தீய காரியங்கள் ஊடாக வினைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வினைகளின் வாயிலாக பொருதிகளை சம்பாதிக்கிறேன் அது எது என்று கேட்டால் அடுத்த பிறவியிலே நான் அனுபவிப்பதற்காக பயிர் செய்கிறேன் நல்வினை தீவினை கேட்ப பகவானுடைய தீர்ப்பு எனக்கு இருக்கிறார் நல்வினை தீவினைக்கு ஏற்ப பகவான் எனக்கு தீர்ப்பு தரப்போகிறார் அதற்கு ஏற்றார் போல நான் சுமந்து செல்கிறேன் புதிதாக நான் விளைவிக்கிற வினைகள் எல்லாம் ஆகாமியம் சுட்டுகிறேன் ஆகா இது நல்லது என்று நான் அந்த வினைகளை எல்லாம் 
எனக்காக சேமித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்த குரவியிலும் நான் பகவானை நினைக்காவிட்டால் முதுகு மூட்டையிலே சுமந்து கொண்டுதான் போக போகிறேன் ஆனால் புரவி தலையிலே இருந்து விடுபட வேண்டும் இறைவனுடைய திருவடிகளை அடைய வேண்டும் இதுதானே என்னுடைய வேண்டுகோள் என்ன வழி அன்பு அதுதான் பகவான் போதிக்கிற அடிப்படை வழி உன்னை எப்படி நீ நேசிக்கிறாயோ அதை போல மற்ற உயிர்களையும் நீ நேசித்தால் நீ கடவுளாகி விடுகிறாய் உன்னை எப்படி நேசிக்கிறாயோ அதை போல மற்ற உயிர்களையும் நேசித்தால் நீ கடவுளாகி விடுகிறாய் ஆக மொத்தத்திலே அன்பு என்கிற மூன்றெழுத்து மந்திரத்தின் ஊடாக இந்த வினைகளை களைவதற்கான அடிப்படை மார்க்கம் எனக்கு கைகூடுகிறது அன்புக்கு நீ இவர்களே என்னுடைய வீட்டிலே நெல் விளைந்து கிடக்கிறது மூடை மூடையாக கிடக்கிறது அதை போல பாவ மூட்டையை நான் சுமந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் இந்த பாவ மூட்டையை அகற்ற வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் யாரோ ஒரு லொரிக்காரன் வந்து லொரியோடு வந்து அந்த அளவு மூட்டையை மேற்றிக் கொண்டு போனால் ஒழிய இந்த பாவ மூட்டையை என்னாலே ஒழிக்க முடியாது அரோரு லொரிக்காரன் எனக்காக மனமிறங்க வேண்டும் வீட்டிலே சேமித்திருக்கிற அத்தனை நெல் மூடைகளையும் நான் கொண்டு போகிறேன் என்று அவன் ஏற்றிக் கொண்டு போனால்தான் உண்டு அப்படி என்றால் தான் நான் சேர்த்து வைத்திருக்கிற பல வினையை சஞ்சித வினையை நான் அப்புறப்படுத்த முடியும் அடுத்த பிறவியிலே புதிதாக வினைகளை சேர்க்காமல் என்னுடைய புத்திக்கு ஏற்றார் போல நடந்து பகவானுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாகி புதிதாக வினைகளை சேர்க்காமல் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் சேர்த்த வினைகளை என்ன செய்வது அதற்கு தான் இறைவனுடைய பெரும் கருணை தேவைப்படுகிறது லொரிக்காரனுடைய கருணை தேவைப்படுகிறது என்னுடைய வீட்டிலே மிஞ்சி கிடக்கிற குவிந்து கிடக்கிற நெல் மூடைகளை அகற்றி என்னுடைய அறையை சுத்தப்படுத்துவதற்கு ஒரு லொரிக்காரனுடைய உதவி தேவைப்படுகிறது என்னிலே இருக்கிற பாவ மூட்டைகளை எல்லாம் அப்புறப்படுத்துவதற்கு அகற்றி செல்வதற்கு பகவானுடைய கருணை தேவைப்படுகிறது அதற்காகத்தான் கூடியிருக்கிறோம் பகவானே 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 என்று எல்லோரும் மன்றாடுகிறோம் எதற்காக என்றால் இந்த பாவ வினைகளை பல வினைகளை எல்லாம் பகவானே என்னிலே இருந்து அப்புறப்படுத்தி விடு அடையாளப்படுத்தினார்கள் பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மாத்திரம் உண்டு இல்லை என்றால் லொரிக்காரன் வரவில்லை என்றால் பாவ மூட்டைகள் என் வீட்டிலே குவியத்தான் போகின்றன ஆக சுவாமியினுடைய கருணைக்காக நான் எங்கத்தான் வேண்டும் இறந்து மன்றாடத்தான் வேண்டும் சுவாமி என்ன சொல்கிறார் உன்னை போல் பிறரையும் நேசி அன்பு ஒன்றுதான் என்னை அடைகிற மாற்றம் அன்பு ஒன்றுதான் என்னை அடைவதற்கான சீரிய வழி அதைத்தான் வடமொழியிலே பக்தி 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 என்று சொல்கிறோம் இந்த உலகத்தை பிடித்து கொண்டிருக்கலாம் திருவாசகத்திலே திருவண்ட பகுதியிலே மணிவாசகர் அழகாக எடுத்துரைக்கிற வாசகம் பக்தி வலையில் படுவோர் காண்க இறைவனை பற்றி பிடிப்பதற்கு அன்பு என்கிற பக்தி என்கிற வலை நம்மிடம் இருக்கிறது அந்த வலையை சரியாக வீசினால் பகவான் நம் வசப்படுகிறார் இந்த யுகங்களை நம் முன்னோர்கள் நான்காக வகுத்தார்கள் கிரேத யுகம் திரேத யுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் என்று நான்காக அவற்றிற்கு பெயர் சூட்டினார்கள் கிரேத யுகத்திலே ஞானத்தினாலே முத்தி திரேத யுகத்திலே தானத்தினாலே முத்தி துவாபர யுகத்திலே யாகத்தினாலே முத்தி என்று சொன்னவர்கள் கலியுகத்திலே பக்தியினாலே முத்தி என்று சொன்னார்கள் அதை உணர்ந்துதான் மாணிக்க வாசகர் பக்தி விலையில் படுவோர் காண்கு என்றார் அன்புதான் 
என்னை அடைகிற வழி என்றார் பகவான் முத்தி நெறி அறியாத மூர்க்கருடு முயல்வேனை எல்லோருக்கும் தெரிந்த திருவாசகம் முத்தி நெறி அறியாத மூர்க்கருடு முயல்வேனை பக்தி நெறி அறிவித்து பல வினைகள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பழைய நெல்லு மூட்ட என்னுடைய வீட்டில் குவிஞ்சு போயிருக்குது அதற்கு ஒரே வழி இறைவன் மீது அன்பு செலுத்துவது ஆதலால் தான் அந்த நெல்லு மூட்டையை என்னுடைய வீட்டில் இருந்து அப்புறப்படுத்திவிட முடியும் பக்தி நெறி அறிவித்து பல வினைகள் இந்த நெல்லு மூட்டை எல்லாம் பல வினைகள் பாரும் வண்ணம் சித்த மலம் அதனோடு சித்த மலம் அறிவித்து வேண்டும் <laughs> எதற்காக நீ சிற்றின்பம் என்று சொன்னார்கள் என்றால் இந்த கனநேர இன்பமே உனக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறது என்றால் அந்த கனநேர இன்பம் இன்னும் சற்று நேரம் நீடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சில புத்தி கட்ட இளையோர்கள் ஐஸ் என்கிறார்கள் ஹெரோயின் என்கிறார்கள் எதற்காக என்று கேட்டால் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் நம் முன்னோர்கள் நமக்கு வகுத்து தந்தது ஒன்றுதான் சிற்றின்பத்தை காட்டிலும் நீண்ட நேரம் சுகிக்க கூடிய பேரின்பம் ஒன்று வேண்டும் என்றால் நீ பகவானுடைய பாதங்களை சரணடைந்து கொள் பகவானை அனுபவிப்பதே சுகிப்பதே இன்பம் அந்த இன்பத்தை உணர்ந்து விட்டால் அந்த இன்பத்திற்குள் ஆட்பட்டு விட்டால் எந்த நேரமும் நித்திய சுகானுபவம் நித்திய இன்பம் நமக்குள்ளே வெளிப்படும் ஆதலால் ஆன்மாவிற்கு ஒரு இன்பம் தேவைப்படுகிறது ஆன்மா அடைகிற இன்பம் தான் ஆன்மீகம் என்றார் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆன்மா அடைகிற இன்பம் தான் ஆன்மீகம் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆக ஆன்மா இன்பத்தை அடைவதற்கு இன்றைய சூழலிலும் ஆன்மீகம் தேவை 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 என்று கூறி புனிதமான நாளிலே புனிதமான சபையிலே எனக்கு தரப்பட்ட முப்பது நிமிடங்கள் பெருமதியான நிமிடங்கள் அந்த நிமிடங்களுக்குள்ளே பகவான் குறித்து பகவான் குறித்த அன்பினை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பினை நல்கிய வசந்த நண்பர் டாக்டர் கணேசமூர்த்தி ஐயா உள்ளிட்ட சாய் அடியவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் சொல்லி என் சொற்களை நிறைவு செய்கிறேன் ஓம் சாய்ராம்